Clément Cagnel. Gli occhiali che ho una certa adesso. Bene, grazie, buongiorno, bentrovati. Chiara, guarda l'emozione di essere qui oggi è stata segnata sin dall'ingresso. C'è aria nuova, c'è aria pulita, c'è ossigeno rispetto a chi pensava che eravamo rassegnati. Non solo, guardate, non tanto a non riuscire a contendere il governo della regione che è voi, ma lo dico con grande rispetto per il mio partito anche di vivere in un partito come la cosa meno peggio perché altri sono peggiori ma per dare a ognuno di noi oggi questa è la percezione che ho e che ho avuto da amici e compagni che mi accompagnano nella giornata di oggi di vivere in un partito dove si possono cambiare le cose con quel coraggio e determinazione a cui faceva riferimento non lo voglio tornare e grazie perché lo facciamo dentro una stagione politica complessa con il governo peggiore di questo paese e quindi la tua disponibilità è riuscita invece a creare un elemento nuovo e a unire. Unisce chi pensa che la partita in regione sia contendibile e unisce chi pensa, lo abbiamo sentito anche adesso, poco fa, dall'onorevole Fornaro, che eh, occorre pensare prioritariamente per vincere l'elezione alla costruzione della squadra e non al capitano, purché sia. Abbiamo bisogno della squadra perché con la squadra si vince e il capitano sarà degno rappresentante di quella squadra. Molto è già stato detto sulle ragioni della giornata di oggi, le parole chiave, ambiente, lavoro, salute, sono certo le parole di oggi, ma non sono solo le parole di oggi e di qui, perché su questa nostra identità che noi possiamo recuperare terreno nei comuni, alla regione Piemonte, a livello nazionale, creare davvero un fronte, lo diceva benissimo Giustetto che cito ringrazio, progressista e popolare alternativo al governo delle destre. Guardate la mia città, io sono guido una città la più grande della provincia di Torino, dopo Torino 60.000 abitanti, la quinta del Piemonte, non è stata esente come il nostro territorio Chiara, 300.000 persone, 19 comuni a sud di Torino, oggi tanti sono qua, saluto gli amici di Moncaliere, di Nichedino, di La Loggia, di Trofarello che compongono questa eh, assemblea. Penso alla sanità, ne avete, e ne abbiamo parlato tanto. Avevamo un progetto di un ospedale unico, nuovo, che ne sommasse tre, che ormai cadono a pezzi, dottor Giustetto. C'erano i soldi, c'era il sito, c'era il progetto. La giunta Cirio, non l'assessore alla sanità, basta queste distinzioni inutili. Cirio non può continuare ad essere la cifra di una brutta giunta. Noi pensiamo che il problema sia Alberto Cirio e il suo governo hanno scelto di fare un'altra cosa, di buttare tutto a mare e di buttare tutto a mare, allora noi non ci stiamo perché viviamo questa eh, preoccupazione, per questa ragione e non è la sola, dicevo non si può, non si può e non si possono dare i voti tra i buoni e i meno buoni di questa giunta, per noi il volto è chiaro, è quello del Presidente perché guardate lo dico da sindaco, quando ho invitato il Presidente a inaugurare i locali che il Comune di Moncalieri ha messo gratuitamente a disposizione per fare il lab vaccinale durante il tempo Covid, il Governatore era con me, con noi in prima fila. Quando ho chiesto al Governatore di venire con me al nono giorno di permanenza di un cittadino al pronto soccorso sulla barella dell'ospedale di Moncalieri non mi ha mai risposto. Quando abbiamo chiesto i soldi per fare i viaggi in una città migliorale col bollino rosso, non mi ha mai risposto. E allora sono queste le cose che noi, credo, dobbiamo raccontare. Chiara, ce lo siamo detti tante volte in questi giorni, ce lo siamo scritti tante volte in questi giorni, abbiamo davvero bisogno di un nuovo progetto un progetto in grado di fare opposizione, di farci tornare nelle piazze, di farci tornare l'energia e la passione per costruire un futuro diverso. Lo dico così, mi piacerebbe, tornando a casa oggi, incontrare i miei cittadini, gli stessi che mi telefonano, ci scrivono, che vengono negli uffici perché non riescono a pagare una bolletta, perché non riescono ad avere un lavoro, perché sono in fila nell'emergenza abitativa, e questo è il mondo reale, eh? mentre qualcuno pensa ai piccoli cabotaggi, alle piccole cose, eccetera, o ai piccoli distinguo che non possono tenerci insieme. Mi piacerebbe dirgli 
che con me e con noi vive una nuova speranza da oggi, non per cambiare e per rendere perfetto tutto quello che non funziona, ma perché da oggi abbiamo una ragione in più per credere che si possa fare. Per costruire l'alternativa credo però anche, lo dico per me e per il nostro partito, che questi non possano essere i supplementari del congresso del PD. Noi dobbiamo partire da qui. Guardate, lo dico con qualche ragione, perché sono l'unico, quasi l'unico, che a febbraio ha fatto una scelta diversa dalle persone che hanno calcato questo palco. Lo dico con contezza, perché oggi è un'altra storia, questi mesi non possono nemmeno essere l'orizzonte di una nostra autoconservazione al ribasso, perché invece noi possiamo vincere e dobbiamo dimostrarlo. E guardate, quando Daniele, che saluto, è venuto nella mia città, io c'ero. Perché credo che questo sia un partito, un paese, una regione che ha bisogno di tutti. Di tutti quelli che hanno però nel cuore e nella testa la stessa destinazione. Allora lo dico, l'ho già detto quest'estate, lo voglio ripetere con chiarezza oggi, perché oggi mi sembra pure possibile. L'orizzonte e la destinazione non è un seggio in minoranza a Palazzo Lascaris, ma è il grattacielo del ridotto che andiamo a riprenderci. Allora oggi dobbiamo fare uno scatto tutti di responsabilità. Non c'è una giunta regionale dove ci sono gli assessori cattivi e il volto buono della sua presidenza, per esempio. Non c'è ragioni per sederci da qualche parte a parlare di cose diverse dagli interessi delle persone perché sembriamo dei matti a farlo mentre le persone, prima col Covid, poi con l'inflazione, poi col caro energia, fanno fatica a continuare a pagare l'affitto e a continuare a pagare le bollette. Ed è su questo, onorevole Fornaro l'ha spiegato benissimo prima di me, sono queste le cose che ci tengono insieme e su cui Chiara dobbiamo chiamare Freddo Modello alla responsabilità, come stai? e stiamo facendo le, al ehm, le, altre forze, le altre forze politiche abbiamo bisogno di scelte chiare di mettere su quel tavolo anche le cose che ci uniscono naturalmente <ride> abbiamo bisogno di scelte coraggiose ecco perché qualche giorno fa cioè il mio portavoce mi parlo 15 giorni fa non ci ho pensato un minuto a trascrivere il figlio di una coppia omogenitoriale che chiedeva al comune di Montagliere fare i diritti e guardate il messaggio di quelle due mamme che sono tornate a ringraziare ringraziare di che? e cioè grazie perché hai trattato questo bambino come il bambino di chiunque altro è la ragione per cui possiamo costruire un fronte comune per chi la pensa come noi siamo di più di quello che di solito eh, si immagina nelle croniche, nelle croniche dei giornali siamo orgogliosi di averlo fatto non perché stiamo facendo una campagna necessariamente valoriale nel derby tra loro e noi, tra la destra e la sinistra. Ma lo abbiamo fatto, certo, pur le nostre famiglie avendo qualche complessità, mica tutte meravigliose e perfette come quelle tradizionali della Presidente del Consiglio. Noi siamo, diciamo, noi abbiamo problemi. Ma lo abbiamo fatto perché noi pensiamo banalmente che tutte le famiglie e quali che siano le famiglie meritano gli stessi diritti. Punto. Allora possiamo fare davvero mettere su questo piano, io penso, elementi distintivi e chiari, perché quando Calenda va in televisione a parlare di scuola e sanità, allora ci dica semplicemente, sentito il dottor Giustetto e le esperienze di ognuno di noi, come si fa a sostenere eventualmente il governo Cirio. Quando i 5 Stelle legittimamente pensano al passato e non all'oggi e al domani, allora io chiedo ai 5 Stelle, a Chiara Appendino, se i poveri nei prossimi 5 anni, immaginando che non saremo noi a governare Piemonte, staranno meglio o peggio? Se gli ospedali saranno meglio o peggio? Se la transizione ecologica la fermiamo o la acceleriamo? Cioè, ci risponda su questo, perché non abbiamo bisogno di guardare avanti e non indietro guardate abbiamo già sbagliato tutti noi, io ho compreso il nostro partito credo con un minimo di responsabile anche alle ultime politiche 
abbiamo regalato nelle nostre divisioni il governo la peggiore storia del paese questo lo abbiamo già fatto voglio dire non è che l'abbiamo fatto dieci anni fa eh? adesso l'abbiamo fatto poco fa e allora io penso che invece noi dobbiamo davvero costruire quel polo progressista, riformista, dottor Giustetto, popolare, che invece possa dimostrare nei numeri che l'onorevole Fornato ha citato che la, la destra non è mai maggioranza to cur, lo è per le nostre divisioni e oggi è un altro tempo e noi lo dobbiamo assolutamente mettere in campo. Io sono convinto che delle cose anche che non funzionano devono sempre viaggiare parallele con le proposte che possiamo fare. Allora cito due esperienze di casa mia, casa nostra, e saluto, fatevi sentire la delegazione di Moncaglieri, noi che state lì in piedi da ore, prego, fatevi sentire, no, perché ora ci sono qui, non sapevo se erano ancora vivi, io sono seduto ma loro. Dico due cose il diritto allo studio, il tempo pieno noi ci abbiamo messo 200.000 euro la città di Moncaglieri un unicum in Italia manda a scuola i ragazzi delle medie tutto il pomeriggio fino alle 4 e mezza si può fare, l'abbiamo fatto e allora Chiara estendiamo il tempo pieno a tutti gli studenti delle medie del Piemonte guardate non ci dicano che facciamo il libro dei sogni perché i soldi non ci sono per esempio Chiara ne hanno già messi 400.000 euro per mandare per i prossimi tre anni Cirio, bravi per mandare le associazioni pro vita nei nostri ospedali davanti a condizionare la libertà delle donne in un momento più drammatico della loro vita spostiamo che per il tempo di vita e la mia scuola questa è la differenza tra noi e loro Cito un'ultima cosa, ho la collega Silvia Di Crescenzo, che è qua che saluto, qui voglio molto bene, a questo non vi interessa ma le voglio molto bene, <ride> ma che fa anche il funzionario Regione Piemonte, oltre che essere l'assessore non più alle politiche sociali, al welfare cose, Chiara, l'assessore alla persona del Comune di Moncaglieri. Perché dobbiamo anche smettere di guardare le persone per categoria, eh? non è che le persone sono i disabili, le donne, i bambini, i giovani la persona, possiamo dirlo che questa è una cosa che diciamo quando costruiamo il Piemonte del futuro vogliamo occuparci di persone allora mi spiegava che in regione Piemonte devo chiudere? no scusa chiudo, non pensavo di essere così allora no, dico siamo, eh, Nadia, stanno facendo o stanno litigando, noi compresi per stabilire i criteri di come andiamo ad assegnare le case popolari ma noi proviamo a spiegare che stiamo litigando su criteri ma non abbiamo le case popolari perché non c'è un piano case in questa regione più molte da anni e che il tema vero non solo a chi le diamo ma a verde le compriamo sul mercato privato ci sono già i soldi, ci sono noi l'abbiamo fatto, secondo me si può fare, volevo dire tante cose ma chiudo se no, Nadia mi ammazza voglio dire però che Chiara toccherà a te a noi decidere, al partito decidere di, 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 di costruire come il Piemonte futuro però a me piacerebbe, sto veramente chiudendo, ho tagliato tutto, guarda spengo, che non ci dimenticassimo mai perché, e il perché è la ragione e il bisogno che abbiamo di credere che le cose possono cambiare, e il perché sono i ragazzi e i loro sogni, perché oggi parliamo di sanità, vieni, Lorenzo, perché oggi parliamo di sanità e mentre ne parliamo così, in un mondo che cade a pezzi, vieni su, di qua, che se non ha gli amici, noi nel come raccontiamo un Piemonte perché dobbiamo rispettare i sogni di un ragazzo di 19 anni ne ho iscritto a medicina che ancora, e guardo Savizzoni con grande emozione ha nel cuore e negli occhi al netto di quello che ci stanno facendo il sogno e la possibilità e la determinazione che prendersi cura delle persone sia ancora un valore possibile e sfidante non dimentichiamoci i suoi e i nostri auguri e viva che molte più